তোমার এই বারবার দেলি যাও না আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না ও কমান সুনয় না তুমি সব সময় একই প্রশ্ন করো আরে সুনয় না তোমাকে তো আমি বলেছিলাম যে আমি দিল্লিতে কয়েকজন পার্টনারসদের সাথে একটা নতুন কনস্ট্রাকশনে বিজনেস শুরু করতে চলেছি রিল্যাক্স আরে এর জন্য তোমায় বারবার দেলি যাওয়ার কি প্রয়োজন এখানে তো ভালোই বিজনেস চলছে আরে সুনয় না সব ব্যাপারে তুমি ঝগড়া করো একটু বোঝার চেষ্টা করো আর এটা কি আমার প্যাকিং এখনো হয়নি তুমি কিন্তু জানতে আমি যাব আমার ফ্লাইটের টাইম হয়ে গেছে নিজের প্যাকিং নিজে করে নাও একটা কাজও তুমি ঠিক করে করো না ডেলি কাজের জন্য যাচ্ছ তো তাহলে এই সুইমিং কস্টিউম এখানে কি করছে তুমি কি আমায় বোকা ভাবছো আরে শোনায় না সারা দিন কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যাব তাই ভাবলাম সন্ধ্যাবেলা একটু সুইমিং করে নেব এর মধ্যে তুমি কোথায় সমস্যা দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ বেশ তোমার যদি অপছন্দ হয় এ নাও শরীর রাখছি ঠিক আছে আরে না না নিয়ে যাও নয়তো তুমি ভাববে ও কারণে সন্দেহ করছি রিল্যাক্স আমি জানি তুমি কোনোদিনও আমাকে অবিশ্বাস করবে না তুমি আমাকে খুব ভালোবাসো তাই না তার মধ্যে সব কাগজ গুলো আছে যা আপনি আনতে বলেছিলেন আর এই হলো আপনার টিকিট আর হোটেল বুকিং এর কাগজ ঠিক আছে আমি দেখে নেব তুমি এখন এসো ঠিক আছে স্যার তোমার এই কথাটা আমার দিল্লিতে বার বার মনে পড়বে খুব ভালোবাসো না আমায় তুমি আমায় তোমার সঙ্গে কেন নিয়ে যাচ্ছ না তুমি জানো আমি এখানে কতটা একা হয়ে থাকি সাবধানে থেকো আরে জিজ্ঞাসা করিস না ভাই আজ তো আমার বউ আমাকে ধরেই নিয়েছিল আরে আমার ড্রেসের সাথে সুইমিং কস্টিউম দেখে নিয়েছি ভাই অনেক কষ্ট ওকে মানাতে পেরেছি সব দিকে ওর নজর আছে এরপর থেকে সাবধানে পা ফেলতে হবে আচ্ছা ফোনটা তুই রাখ আমি পৌঁছে তোকে ফোন করছি কি হলো স্যার নিজের বইয়ের সঙ্গে কথা বলছিলে তুমি মন দিয়ে গাড়ি চালাও আমার কথা তোমাকে শুনতে হবে না গাড়ি তো স্যার এ ওয়ান চালাই এমনিতে আমি কখনো উড়ো জাহাজে চড়িনি কেমন আছে স্যার ওটা স্যার আমি তো উড়ো জাহাজে ড্রাইভার হতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমার ভাগ্য আমাকে ট্যাক্সি ড্রাইভার বানিয়ে দিল কিন্তু আমার এই অলকাও কোনো উড়ো জাহাজে থেকে কম নয় এই অলকা কে স্যার ওটা তো আমার গাড়ির নাম এক মিনিট বাদ দিকে একটু দাঁড়াবে একটা ছোট্ট কাজ আছে হ্যালো স্যার সিলেট নগরে পৌঁছেছি কাস্টমার অপেক্ষা করছে ব্যাস আমি পনেরো মিনিটে পৌঁছচ্ছি পনেরো মিনিটে আওয়াজটা কিসের থেকে হচ্ছে আরে নিজের চরকায় তেল দাও চুপচাপ গাড়ি চালাও স্যার 
আপনার ফ্লাইট কটার সময় আমরা এয়ারপোর্ট যাচ্ছি না এয়ারপোর্টের পাশে হোটেল গ্রিন লিলি ওখানেই আমাকে নিয়ে চলো স্যার ওটা তো দু কিলোমিটার এগিয়ে তো ভালোই তো হলো এই সুযোগে তোমার অলকাও ফোকটে কিছু টাকা কামানোর সুযোগ পেয়ে গেল স্যার ব্যাপারটা তা নয় এয়ারপোর্টে কাস্টমার অপেক্ষা করছে সেই কাস্টমারকে আমার তরফ থেকে সরি বলে দিও স্যার এনি না আপনার হোটেল গ্রিন লিলি কত হলো স্যার সাড়ে চারশো স্যার চেঞ্জ তো নেই কোনো ব্যাপার না টিপস হিসেবে রেখে দাও থ্যাংক ইউ স্যার স্যার এই নিন আপনার চা আপনার আর কিছু চাই ঠিক আছে স্যার এক্সকিউজ মি ইয়েস স্যার আমার নাম রোশন কুমার এখানে একটা ডিলাক্স রুম বুক করেছি আমি डिटेल्स फालतु लोक एक शुद्ध शुद्ध बुके दिल बऊ तो रिमोट देना सारा निजे पचंद चैनल देखे আমার তো প্রচন্ড জোর খিদে পেয়েছে কিছু খাওয়ার অর্ডার দি হ্যালো একটা কাজ করুন এক প্লেট সেজওয়ান ফ্রাইড রাইস উইথ এক্সট্রা সস থ্যাংক ইউ প্রচন্ড গরম লাগছে সাফোকেশন হচ্ছে দম বন্ধ হয়ে আসছে মনে হচ্ছে এই এসিটা ঠিক করে কাজ করছে না কে আমি জিজ্ঞাসা করছি ওখানে কে গুড মর্নিং স্যার রুম সার্ভিস এত ভালো গন্ধ बंदुकना 
শুট করে দেবো শেষ করে দেবো আমি সামনে আয় না হলে কিন্তু গুলি চালাবো আমি কি হলো ভেতর থেকে গুলি চালানোর আওয়াজ আসছে তুই এখানেই দাঁড়া আমি সিকিউরিটি গার্ডকে ডেকে আনি আপনারা প্লিজ এখানে দাঁড়ান আরে এটা কিসের আওয়াজ স্যার সামনে আসবেন না এই রুমটা থেকে গুলি চালানোর আওয়াজ আসছে আপনি সামনে যাবেন না গুলি চলছে রিয়েল গুলি বেড়া বলছি রমেশ রমেশ এটাই সেই দরজা রমেশ তুমি এসব খারাপ কথা কেন বলছো তুমি একটা কাজ করো এই শহর ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাও আর শোনো আমাকেও ফোন করবে না আমি তোমাকে নিজের থেকে ফোন করবো ঠিক আছে এই রুম থেকে গুলির আওয়াজ আসছিল আর একটা গুলি তো আমাদের বাহাদুরগড় রমেশের গা লেগে বেরিয়ে গেল একে তাড়াতাড়ি হসপিটালে নিয়ে যান তাড়াতাড়ি আসুন এইদিকে হ্যাঁ স্যার এটাই 301 এখানে मिस्टर রোশন আছেন আচ্ছা একটা কথা বলুন এই রুমটায় ঢোকার এবং বের হওয়ার এই দরজা ছাড়া আরো কি কোন রাস্তা আছে কোন জানলা দিয়ে ভিতরে বা বাইরে আসা যায় ভিতরে কি কোন দরজা দরজা আছে বাথরুম টাথরুমে স্যার মনে হচ্ছে একে কেউ গুলি করে মেরেছে একটা কাজ করুন আমার মিস্টার রোশন আর মিস্টার কুমারের তাদের দুজনের ডিটেলস টা আমার চাই এই মুহূর্তে যান ঠিক আছে স্যার রুমটা খুব ভালো করে দেখো প্রতিটা ইঞ্চি চেক করো স্যার এই ঘরটায় অনেকগুলো গুলি চলেছে স্যার সাতটা বুলেটের সেল পেয়েছি সাতটা বুলেট চলেছে এখানে তাহলে এই দেখো এই সেই গান জানি না এই গানটা কার এটা রোশনের নাকি অন্য কারো দেখো শ্রেয়া এর মধ্যে হয়তো পাঁচটা বুলেট থাকার কথা হ্যাঁ কিন্তু স্যার অবাক লাগছে যে সবগুলি গুলো একদিকে চালানো হয়নি বরং এই ঘরটা চারিদিকে গুলি চালানো হয়েছে ওই দেখুন স্যার কিন্তু স্যার খুনি দেওয়ালে কেন গুলি চালাতে গেল স্যার আবার ঘটনাটা এমন নয় তো যে রোশন নিজেকে রক্ষা করার জন্যই গুলি চালিয়েছিল হতে পারে একটা কাজ করো বডিটা খুব ভালো করে চেক করো দেখো ওর জামা কাপড়ে আইডেন্টিফিকেশন মার্কস কিছু পাওয়া যায় কি না
এই দেখুন স্যার একই লোকের দু দুটো ড্রাইভিং লাইসেন্স তার মানে হ্যাঁ স্যার এই দেখুন একটা মনীষের নামে আর দ্বিতীয়টা একই রোশনের নামে মনীষ আর রোশন স্যার প্যান্টটা তো মনীষের নামে স্যার তার মানে এই লোকটা নিজের পরিচয় লুকোতে চেয়েছিল হ্যাঁ স্যার এই যে ডিটেইলস আচ্ছা ম্যাডাম এই ফ্লোরে আর কজন গেস্ট আছে সবার লিস্ট চাই আমার এই ফ্লোরে তো স্যার চারটা বুকিং ছিল আর তাদের মধ্যে এখন কেউ নেই আর সবার ফোনও বন্ধ তাহলে গেল কোথায় আমি বলতে পারবো না এটা হয়নি তো আবার বাকি গেস্টরা নকল নাম দিয়ে এখানে রয়ে গেছে আপনাদের এই ফ্লোরে আপনি কি জানেন আপনার এই গেস্ট আপনাকে নকল আইডি দিয়েছিল ওনার আসল নাম রোশন না ওনার নাম মনীশ ম্যাডাম আপনি হোটেলের বিজনেসে আছেন আপনার তো এই কাজগুলো একটু সতর্কভাবে করা উচিত ক্ষমা করবেন ম্যাম হয়তো আমি দেখতে ভুল করেছি ভুল হয়ে গেছে স্যার দেখা যাচ্ছে যে সব জানলাগুলো এখানে বন্ধ আছে তার মানে অপরাধী ভিতরে এসেছে এই কানেক্টিং দরজা দিয়ে অথবা মেন ডোর দিয়ে আর মিস স্নেহা আরো একটা কাজ আপনাদের এই ফ্লোরে যে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো আছে সেটার ফুটেজ আমি দেখতে চাই আপনি অবশিষ্ট <laughs> আছে কি জানতে পারলে সিসিটিভি ফুটেজ পেয়েছো সিসিটিভি ফুটেজ পাওয়া যায়নি স্যার কেউ ঠিক ওই দু ঘন্টার ফুটেজ মুছে দিয়েছে এটা কিভাবে সম্ভব আসুন স্নেহা ম্যাডাম এদিকে আসুন এসব কি হচ্ছে আপনাদের হোটেলে বলুন কে করেছে এটা আমি কিচ্ছু জানি না স্যার এই ব্যাপারে কেন আপনি জানেন না একই হোটেলের আপনি ম্যানেজার আপনি জানেন না কেন বলছেন কে এটা করেছে স্যার আমি জানি না একটা কথা বলুন এই রসুন মানে আমি বলতে চাইছি মনীষ ও কি আগেও এখানে এসেছিল আপনাদের হোটেলে রসুন আগেও অনেকবার এই হোটেলে এসেছেন আর অন্তত মাসে দুবার করে তো থেকেছেন কিন্তু আগে কখনো এরকম হয়নি আবার সেই এক কথা এরকম ঘটনা আগে ঘটেনি হ্যাঁ আর ওই চারটে লোক যারা এই ফ্লোরে স্টে করত তারা কোথায় স্যার ও প্রায়শই যখন মিস্টার রোশন আমি বলতে চাইছি মনীষবাবু যখন আসতেন তখনই ওরা আসতো আর আশেপাশের কোনো রুমই নিত আচ্ছা মনীষ যখন আসতো তখন সেই উপলক্ষে আরো চারজন আসতো আর আশেপাশের রুমগুলো নিত কারণ এরা একে অপরকে চিনত এই কথা আপনি আমাকে এক্ষুনি বলছেন এক্ষুনি বলছেন আপনি মনীষের বাড়ির লোকরাই বলতে পারবে যে মনীষ মাসে দুবার করে এখানে কেন এসে থাকতো আর ওই চারটে লোকের পরিচয় বা কি সেটারও খবর আমাদের নিতে হবে ঘটেনি 
নকলাই কার্ড আপনার হাজবেন্ড স্বেচ্ছায় ওই হোটেলে গিয়ে উঠেছিল রোশন নাম নিয়ে এত বড় মিথ্যে বলেছে শুধু এটুকুই নয় মনীষ বাবু এই হোটেলে মাসে অন্তত দুবার থাকতেন আর এই একই ব্যাপার গত ছ মাস ধরেই চলছিল আমি কি বলতে পারি এই ব্যাপারে আপনারা সিআইডির লোক আপনারাই বলুন এমনটা কেন করলো আপনার হাজবেন্ডের কি কোনো অন্য মহিলার সাথে কোনো রকম সম্পর্ক আমি অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি ওকে ও সব সময় আমায় বলেছে যে ও শুধু আমায় ভালোবাসে আচ্ছা ওনার কি কারোর সাথে কোনো শত্রুতা ছিল এরকম কোনো কিছু নয় আর কেউ ওকে কেন মারতে চাইবে একটু মন দিয়ে দেখুন তো এই দুজনের রুম মনীষ বাবুর রুমের একদম পাশেই ছিল এটা তো রোহিত আর প্রভাত রোহিত আর প্রভাত কিন্তু এরা তো রবি আর বিবেক বলছিল না ওরা রোহিত আর প্রভাত মনীষের ছোটবেলার বন্ধু ওরাও কি ওই হোটেলেই ছিল হ্যাঁ তো মনীষ বাবু যে হোটেলে থাকতেন এরা দুজনও ওই ফ্লোরেই নিজেদের রুম বুক করত অদ্ভুত ব্যাপার তো ওরা মনীষকে মারতে পারে না ওরা তো মনীষের ছোটবেলার বন্ধু ওদের ফোন নাম্বার বা অ্যাড্রেস আছে আপনার কাছে রোহিত তো কিছুদিন আগে নতুন জায়গায় শিফট করেছে রোহিতের অ্যাড্রেস নেই প্রভাতের আছে प्रभात चलो अभिजीत <laughs> सारिका मैडम ना सूत्र दें कितु आसल पोक्त प्रमाण के दे मनीषे ले कथा गुलीटा मनीषे शर पा गुमरा जेने खुब आश्चर्य गुलीटा जेटा तुम्हारा घर थे पे तो छापा এরকম দাগ তো তখনই হয় যখন গুলিটা রিবাউন্ড হয়ে যায় মানে কোনো 
শক্ত কিছুর গায়ে ধাক্কা খেয়ে গুলিটা ফিরে আসে মানে মুভমেন্টটা চেঞ্জ করে একদম ঠিক অভিজিৎ আর এই ঘটনায় গুলিটার ক্ষেত্রে ঘটেছে গুলি কোথাও গিয়ে ধাক্কা মেরেছে তারপরেই এর লক্ষ্য বদলে গেছে মানে মনীষ গুলি চালিয়েছিল আর গুলিটা ধাক্কা খেয়ে দেওয়ালে লেগে ওর দিকেই ফিরে আসে আর নিজের চালানো গুলি থেকেই মনীষের মৃত্যু হয় স্যার কিন্তু হোটেলের রুমে আমরা আরো যে গুলি পেয়েছি সেগুলো কি ওই সব কটা গুলি এই বন্দুকের এই বন্দুকটা থেকে ছড়া তার মানে সমস্ত গুলি মনীষই চালিয়েছে মানে ওই ঘরে আর কেউ ছিলই না এরকম তো মনে হচ্ছে না এটা নিশ্চয়ই অন্য কোনো ব্যাপার হতে পারে যে খনির কাছে দেশি বন্দুক ছিল যার ভেতর থেকে শেল বেরোয় না এক মিনিট হ্যাঁ সন্দীপ বলো আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আমি আসছি চারটের সময় ওকে বাই সন্দীপ তুমি জানো না না সিরিয়াসলি তুমি জানো না रिपोर्ट चारो <laughs> भद्रलोक मजा करते আরে মনীষকে তোরা চিনবেই নিখিল সেই জন্যই তো মাসে দুবার ওর সঙ্গে গিয়ে ওই হোটেলেই থাকতো ওরা প্রশ্ন এটাই যে মনীষকে খুন কেন করলে তোমরা খুন আমার স্বামী খুন করেছেন এটা কি বলছেন স্যার আমি মনীষের খুন করিনি স্যার করিনি স্যার গুলি শব্দ শুনে হোটেল থেকে পালিয়েছিলে কেন তার মানে দিল্লি যাওয়ার বাহানায় তোমরা হোটেলে গেছিলে কি করছিলে ওখানে এরা না শুধু হোটেলে থাকতো বরং নিজেদের ভুল পরিচয় দিত क्या <laughs> बंधुरा कुमार रिपोर्ट 
হ্যাঁ অবশ্যই যাচ্ছি হ্যাঁ সারিকা দেবী সন্দীপ বাবু আমাদের জন্য কি খবর পাঠিয়েছেন এমন খবর যে এই কেসটার মোড়ই ঘুরিয়ে দেবে এমন কি খবর আছে যেটা কেসের মোড়টাই ঘুরিয়ে দেবে কি বলেছে ওই কথাটা হলো মনীষের মৃত্যুর ব্যাপারে আসল কারণ যেটা এখন জানা গেছে আসল কারণ স্যার মনীষের মৃত্যু তো গুলি লাগার কারণে হয়েছিল এইটাই তো গন্ডগোল শ্রেয়া আমরা একদম ধোঁকা খেয়ে গেছি মনীষের মৃত্যু গুলি লাগার কারণে হয়নি এর মৃত্যুর কারণ প্রেস্ট্রোজেন কার্বাইট छोड़ा मृत्यु होते दस मिनट समय কিন্তু এই দশ মিনিট সেই মানুষটার জীবনের মধ্যে ভয়ঙ্কর দশ মিনিট হয় ও ঘাবড়াতে শুরু করে ভয় পেতে থাকে ওর হ্যালোসিনেশন শুরু হতে থাকে ঘরের মধ্যে কেউ নেই অথচ সে মনে করতে থাকে ঘরে কেউ আছে আর এই ঘাবড়ানোর কারণে ও কি করে সেটাও নিজেও জানে না আচ্ছা আচ্ছা তাহলে ওই সময় মনীষের রুমে কেউ ছিলই না আর হ্যালোসিনেশনের জন্য ওর মনে হচ্ছিল রুমে কেউ আছে আর সে ওকে মারতে চাইছে নিজেকে বাঁচানোর জন্য ও গুলি চালায় আর সেই গুলি কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ওর বুকে এসে লাগে কিন্তু ও গুলিতে মারা যায়নি মারা গেছে বিষের কারণে তাই তো একজাক্টলি আর এই বিষ কোন জিনিসটা ছোঁয়ার কারণে ও শরীরের মধ্যে এসেছে সেটার হদিস আমরা বার করে নেব বস এটা তো জানা গেছে যে মনীষের শরীরে বিষ আঙুলের মাধ্যমে ঢুকেছে এখন একটা কাজ করছি যে এই পুরো ঘরটায় স্প্রে করে দেখছি আর এই স্প্রের কারণে ঘরে যে জায়গাটা গোলাপি হয়ে যাবে ধরে নেবে যে সেটাই ঠিক আছে চলো প্রত্যেকটা ইঞ্চি ভালো করে দেখো হ্যাঁ রিমোট গোলাপি হয়ে গেছে मनी जतायात चले ग सबकिस्कार देखा जाए मनीषर ओपर नजर रखार जलि के संगे श्रेया मिस्टर कुमार फटो देखा तो देख বুঝতে পারছি না কেন এমন মনে হচ্ছে এর মুখটা আগে কখনো দেখেছি কোথাও 
একে তো পরিচিতদের মধ্যেই দেখেছি চেনা জানার মধ্যেই হবে কিন্তু স্যার এই কুমারের তো এখনো আমরা কোনো খোঁজই পাইনি তারপরেও ওর চেহারাটা যেন কোথায় দেখেছি সুশান্ত স্যার কি হয়েছে স্যার আপনি আমাকে ডেকেছিলেন তাড়াতাড়ি বলো এই ফুটোটা দেওয়ালের এফোর ওপর কে বানাতে পারে এটা স্যার আমি জানি না এটা এটা আগে এখানে ছিল না আগে ছিল না না স্যার যাও এই হোটেলে কেউ কিচ্ছু জানে না যাও ওই ফুটোটা নিশ্চয়ই মিস্টার কুমার বানিয়েছে নিশ্চয়ই কুমার বানিয়েছে মনীষের ওপর নজর রাখার জন্য কুমার এবার জানতে পেরেছি আসলে কে এই কুমার এই গোফ দাড়ি ওয়ালা মিস্টার কুমার আর কেউ নয় সুনয়না দেবী আমি কেন এমন কাজ করতে যাব এটাই তো আমরা জানতে চাই ঠিক কোন কারণের জন্য আপনি মিস্টার কুমারের ছদ্মবেশ ধরেছিলেন কি কারণের জন্য করেছিলেন আমি বুঝতে পারছি না আপনারা কি বলতে চাইছেন যদি আপনি কিছু বুঝে উঠতেই পারছেন না তো এটুকুই বলে দিন যে আপনি আপনার স্বামীকে হত্যা করলেন কেন আমি বনিশকে মারিনি আর কোন স্ত্রী তার নিজের স্বামীকে মারতে পারে কখনো হ্যাঁ সিআইডিতে 30 বছরের মধ্যে আমরা অনেক কেস দেখেছি এরকম যে দুজন জীবন সঙ্গী একে অপরকে মারার জন্য উদ্ধত হয়ে ওঠে আমাদের মধ্যে এরকম কোনো বিবাদ ছিল না আমি কি কারণে ওকে মারতে যাব তাহলে ছদ্মবেশ ধরে ওখানে কেন গিয়েছিলেন আমি জানতে পেরে গেছিলাম ও মাঝে মাঝে শহরের বাইরে যাওয়ার রজুহাতে ওই হোটেলেই থাকতো তুই একবার আমি জিজ্ঞেস করতে চেয়েছি কিন্তু ও সত্যিটা বলেনি আমি সন্দেহ করতাম ওকে এই জন্য হাতে নাতে ধরতে চেয়েছিলাম ওকে তাহলে ধরলেন না কেন দেওয়ালে ফুটো করে এদিক ওদিক দেখছিলেন কেন আমি দেখতে চেয়েছিলাম যে হোটেলের রুমে মনীষ এমন কি কাজ করে যেটা ও নিজের বাড়িতে করতে পারে না আমি ছবিও তুলেছিলাম যাতে ও আমার চোখের সামনে মিথ্যে বলতে না পারে স্যার আমাদের আর কতক্ষণ বসে থাকতে হবে এখানে বলেছিলাম না আমাদের মনীষের খুনের পিছনে কোনো হাত নেই কেউ কোথাও যাবে না মনীষের খুনি ধরা না পর্যন্ত এখান থেকে কেউ কোথাও যাবে না হোটেলের তিন তলায় আপনারা তিনজন ছাড়া আর কেউ ছিল না এই বিশ্বের আইডিয়াটা আপনাদের মধ্যে কারোর হবে কারণ শুধু আপনারা তিনজনই জানতেন যে মনীষ ওই রুমে আসবে আমরা তিনজন ছাড়াও ওই ব্যাপারটা জানে এই ওটা আবার কে মনীষের সেক্রেটারি দিশা গুড মর্নিং স্যার মনীষের সমস্ত হোটেলের বুকিং মনীষের সব কাজ ওই সামলাতো এই দিশা কোথায় থাকে বাবা लेबू शर्बत तो दिल्ली দেখুন আমার বস মিস্টার মনীষ ছিল অবশ্যই শুনে না ম্যাডাম নয় আর আমাকে উনি যা যা বলেছেন আমি সেটাই করেছি আর তার জন্যই আমি টাকা পেতাম আমি কিছু মেশাইনি 
আমি কোনো বিষ মিশাইনি লেবু শরবতে আমরা কখন বলেছি তুমি বিষ মিশিয়েছিলে এই নাও এই নাও ফ্রেডি ফ্রেডি আস্তে আস্তে ফ্রেডি বাস বাস ইজি ফ্রেডি ফ্রেডি দাও কুইক শটি তাড়া ফ্রেডি 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 কি অসাধারণ ফ্রেডি কি অসাধারণ আতিথি হতো তোমার শরবত খাওয়ানো ওর বাহানায় বিষ দিয়ে দিলে একটা সিআইডি অফিসারকে দেখো আমি কিছু করি আমার কাছে আসবে না আমি কোনো বিষ দিইনি কাউকে দূর হয়ে যাও আমি কাউকে মারিনি আমি কাউকে মারিনি পালাচ্ছো কোথায় তুমি হ্যাঁ সিআইডি খুব ভালো করে জানে তোমাদের মতো মেয়েকে শাস্তা করতে তুই বছর ধরে প্ল্যান করছিলাম আমি মনীশকে মারার জন্য আর ফাইনালি আমি সাকসেসফুল হই মনীশ তোমার এমন কি ক্ষতি করেছিল কি করেছিল আমার বাবা আমার বাবা যদি আজকে পৃথিবীতে না থেকে থাকে তার জন্য শুধুমাত্র ওই লোকটা দায়ী মনীশ আমার বাবাকে ঠকিয়ে আমার বাবার সব সম্পত্তি নিজের নামে করে নেয় আমরা রাস্তায় এসে দাঁড়াই আমার বাবা আত্মহত্যা করে নিজের প্রাণ দিয়ে দেয় সেদিনই আমি ঠিক করে ফেলি যে আমি ওই লোকটাকে ছাড়বো না আর এই জন্য তুমি ওর সেক্রেটারি হও ওর উপর নজর রাখা শুরু করো ওকে সেই দিনই তুমি মারার সিদ্ধান্ত নাও যেদিন মনীষের স্ত্রী সুনয় না ওই দিন ওই হোটেলে আসে যাতে সমস্ত সন্দেহ সুনয়নার উপরে হয় তাই তো হ্যাঁ আর এই কাজটার জন্য আমি জনিকে ঠিক করি আর পুরো দু লাখ টাকা দেওয়ার কথা দিই এক লাখ টাকা কাজের আগে আর এক লাখ টাকা কাজের পর আর স্যার আমার টাকার দরকার ছিল তাই জন্য আমি রাজি হয়েছি शस्ती पा जाओ चलो আরে ফ্রেডি এখন শরীর কেমন আছে তোমার এখন ভালো আছি কপাল আমার খুব ভালো আছে যে আমি একদম ঠিক সময় ডাক্তারের কাছে পৌঁছে গেছিলাম তা না হলে আজকেই পটল তুলে ফেলেছিলাম স্যার তুমি কি ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে যাচ্ছ যে গ্লাভস পরে ঘুরে বেড়াচ্ছ স্যার আজ থেকে যে কোনো জিনিস আমি হাতে গ্লাভস পরে তবেই ছোব আরে ফ্রেডি একজন সিআইডি অফিসার আর এত সহজে কিছু হয় না একটা ছোট্ট ঘটনায় তুমি ভয় পেয়ে গেছো হ্যাঁ এখনো কত কিছু হওয়ার আছে এখনো কত কিছু দেখার বাকি আছে খুলে ফেলো এই গ্লাভস ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল ক্লিক দ্য শো লিঙ্কস অ্যান্ড এনজয় ওয়াচিং দ্য ভিডিওজ